Olá pessoal, já vamos começar a live em mais dois minutinhos. É, eu preciso aqui conseguir uh, conectar a Bi. Deixa eu ver como farei isso. Só um momentinho, por favor. Consegue entrar aí. B, you need to accept my invitation to come live with me. I think I send it to you. If you are listening to me. Otherwise, let's see. Send it again, B, in case you're listening to me. There you are. Hi. 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 Good, good, good to see you. Good to see you too. So we are about to start. Faremos esta live para amigos do Brasil e de Portugal. E será em português. A B. That's entende. what he said. He wanted it to be this way. Sorry. Hi. Hi. <laughs> Talking to Amanda. <laughs> então, um, a B entende um pouco de português, né, B? Now fala o português. <laughs> bem, vamos começar. A gente flui muito bem juntos. A B e eu somos sócios na Chestnut Pies, ensinamos em todos os lugares. A gente viaja muito, menos agora, né, em fase de covid mas é, estamos sempre juntos, ensinando. Ontem mesmo a gente fez cursos online com a China, com o Chile e outros países do, da América Latina. E agora, muito, 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 muito feliz de falar com o Brasil em português. E a Bi vai se adaptando a ela, vai entendendo mais ou menos o que a gente está falando e já já ela vai é, conseguir entrar com a gente em... É, em, em conteúdos né? ligados aqui às flechas. É, B, we are going to talk very shortly about theory of arrows and then we'll start talking about all nine uh, types and the arrow movements. Ok? okay. Eu disse para ela que a gente vai começar a falar uh, bem um pouquinho sobre a teoria por detrás das flechas e depois a gente vai descrever esses movimentos para os nove tipos, ok? Essa é a ideia. Então, um pouco de teoria. Um, B, why don't you start sharing something about theory and then I add uh, on in the end, on, at the end I add things in Portuguese, ok? You can may say a few things and then I I add something. Maybe five minutes for each. Então, a Bi vai okay. começar falando e depois eu acrescento, tá? Sobre a teoria aqui das flechas. Eu vou traduzi-la. Ok, I think uh, once you learn about your main type, é, quando você aprende sobre o seu tipo principal, uh, using the airline connected points is a great way to further your growth using the Enneagram. É, acessar as suas duas flechas é e entender como fazer isso é genial para a gente poder é, aumentar a eficácia do nosso trabalho com o Enneagrama. Every type is connected to two other types through the internal arrow lines. Todos os tipos estão conectados a outros dois tipos pelas linhas interiores do diagrama do Enneagrama. And we can go to... They're like special access points. Eles são é, pontos de acesso especiais. And sometimes we can go to those types, we can act out, we can act like those types uh, when we're under stress. Às vezes a gente pode ir para ambos os tipos quando estamos estressados. And we do that, when we do that, it's, it's more of an unconscious movement. Quando fazemos isso, é um movimento mais inconsciente. And when we go there unconsciously, we can 
act out the low side of those types. E quando fazemos isso, um movimento inconsciente, a gente acaba pegando o lado negativo desses dois pontos. So like I'm a two. Por exemplo, ela B é uma dois. And when I go to four in an unconscious way, I can get moody and hopeless. Então, quando ela vai para o 4 de um jeito inconsciente, ela pode ficar oscilante, com humores e ficar sem esperança. When I go to eight in an unconscious way, I can get bossy and controlling. E se ela for para o 8 de maneira inconsciente, ela se torna mandona, controladora. Really, B? Uranio knows nothing about that. Ela está dizendo que eu não sei nada sobre isso. <risos> Uh, uh, but even more importantly, <laughs> mais, mais importante do que isso, um, we can use either of these points as growth points. É que a gente pode utilizar ambos os tipos, os dois tipos, como pontos de crescimento. Uh, when we move to either of these arrow points with a lot of consciousness and intention. Quando nos movemos para esses dois pontos com consciência e intenção. They can be like antidotes for the ways we get stuck in our main point. Eles podem se tornar antídotos para as maneiras como ficamos estagnados no nosso ponto central. So as a two, when I go to four in a conscious way. Por exemplo, como uma dois, quando eu vou para o quatro de maneira consciente. I can be more in touch with my feelings in a good way. Eu posso me colocar em contato com os meus sentimentos de um jeito positivo. I can be more connected to myself inside. I can be more in touch with my own needs. Posso estar mais conectada comigo mesma é, dentro e estar tá mais em contato com as minhas próprias necessidades. I can balance being too inside myself, too, too outside myself with being more inside myself. Eu posso equilibrar o estar fora e o estar dentro de mim. When I go to eight in a conscious way, quando eu vou para o oito de maneira consciente, I can uh, be more direct with people. Posso ser mais direta com as pessoas. Uh, I can uh, have, uh, I can express anger in constructive ways. Posso expressar raiva de formas construtivas. I can own my authority and my power more. Posso é, assumir minha autoridade e meu poder mais do que antes. One more thing, when we think, we believe that when we use the arrow lines for growth. E a gente também entende que quando a gente usa o, as flechas para o nosso crescimento. It's important to use the arrow against first before you use the arrow with. É importante usar primeiro a flecha contrária antes de usar a flecha a favor. In this way the enneagram is a little bit like a time machine. Dessa maneira o enneagrama é como mais ou menos como uma máquina do tempo. Sim. It's a little like a time machine because when we go against the arrow we're a little bit going back in time. Porque quando vamos contrários à flecha, é como uh, ir um pouco para o passado. Because sometimes the qualities of that type are things we had to leave behind in childhood. Porque às vezes as qualidades desse ponto contrário à flecha são coisas que tivemos que deixar lá na infância, abandonar na infância. And it helps us if we can reintegrate some of those good things. E ajuda se nós pudermos reintegrar nesse momento, na, na vida adulta, algumas dessas coisas boas, né? And going against the arrow first gives us more inner structure for making the trip to the other arrow. E indo para a flecha contrária primeiro, isso nos dá mais estrutura para conseguirmos ir para a flecha a favor. And the arrow with... It, it, The arrow that leads away from our type, the arrow with, is the arrow that is, in some ways, the arrow of further spiritual development in the future. E a flecha a favor é um pouco a flecha que nos leva a um desenvolvimento espiritual mais significativo no futuro. 
Thank you, B. Wonderful summary. Ótimo resumo. E eu sempre vejo a B também indo para esses pontos positivos aí do movimento consciente do, das flechas. Né? Só para dizer a vocês, a B está recebendo uma tradução é, ao vivo aí, é, feita pela Amanda, que trabalha com a gente, ela fica lá nos Estados Unidos também. Né? E, então ela está acompanhando... É, tudo aqui que eu estou falando. É, o que eu acrescento sobre essas, essa, sobre as flechas, sobre a teoria, né, ligada às flechas, é que é que é sempre importante a gente construir três forças no enneagrama. É, e muitas vezes as pessoas têm um acesso bom e forte para uma das flechas, mas não para ambas. E aí fica só com duas forças. E como aprende aquele caminho, fica repetindo esse caminho o tempo todo, ao invés de desenvolver o, o terceiro ponto. A verdadeira transformação vem com três forças, o que é explicado na teoria do Enneagrama pela lei do três, que não vem ao caso aqui, não é hora da gente falar sobre isso. E é, a vida apresenta esse fluxo de energia para os dois pontos para nós. Ele nos leva para esses dois pontos. E nos leva como convites positivos para aumentarmos a nossa consciência. Né? É, nos leva de uma maneira que a gente pode integrar dois, duas qualidades de ser que são desafiadoras para nós, que não são tão comuns, tão simples para nós. Né? Que representam um alongamento da nossa personalidade, a gente ter que sair da zona de conforto e ingressar em reinos que são complementares ao, ao, da, do nosso ego. E isso é, é importante entender também que esses dois pontos não são quaisquer pontos. Existe toda uma sabedoria matemática e geométrica do Enneagrama que coloca as duas flechas mais importantes, dois pontos mais importantes conectados ao nosso por essas flechas. Então, por exemplo, eu como cinco, né, tendo a ser fechado, retraído, querer estar na minha. Quais são as minhas duas flechas? São dois dos pontos mais para fora e mais é, intensos do Enneagrama, o oito e o sete. Já um sete, por exemplo, ele está muito lá fora e se dispersando, o que, que ele precisa? Ele precisa dos dois mais autocontidos do Enneagrama, os 5 e o 1, um, são as duas flechas dele. O que, que o 1 um precisa? O 1, um, ele precisa se permitir, ele precisa flexibilizar, né? E ele precisa, portanto, pontos que saem da caixinha, que quebram as regras, que são menos convencionais. O que, que o Enneagrama colocou como duas flechas para o 1? Um? Colocou os dois mais doidos né, do Enneagrama, os 7 e o 4. Então, isso tudo é feito com sabedoria. Né? Então, é, Gurdjieff dizia que o Enneagrama é um símbolo de, moção, de movimento perpétuo. E a gente precisa ver a nós mesmos como tendo essas duas flechas e também as duas asas é, definindo quem nós somos. Se nós ficarmos rigidamente fixos no nosso ponto apenas, é, o que vai acontecer é uma teimosia de é, repetirmos apenas aquele velho hábito da nossa personalidade. Né? Quando flexibilizamos o nosso estado para é, entrar em contato com esses outros quatro pontos, aí sim a gente consegue... É, muito mais liberdade na vida, muito mais independência e repertório. Né? A gente fica mais plural para saber agir de diferentes maneiras, ter diferentes forças, diferentes recursos. É, desse ponto de vista, das flechas e de Gurtjev, uma das definições de personalidade poderia ser a seguinte, que é a nossa teimosia, em usarmos apenas o nosso ponto do diagrama e não embarcarmos nessas energias que a vida nos propicia, que estão nas duas flechas e nas duas asas. E qual é a diferença entre o caminho das asas, 
dos dois tipos laterais ao nosso na circunferência do diagrama do Enneagrama, e o caminho das flechas, que são esses pontos de conexão por linhas interiores. A diferença fundamental é que o uso das asas para o crescimento é, mais é, um, é uma fórmula mais gradual, mais fácil de implementar, com resultados, mas nada muito radicalmente diferente. A gente chama isso de evolução. E o caminho do meio? Já o movimento das flechas é o, é o caminho do fogo. É um caminho mais alquímico, de uma transformação. Não é evolução, é revolução. É mais difícil, mais arriscado, só que é o que nos garante dar saltos de consciência e se desenvolver com a velocidade que a gente precisa para chegar em algum lugar melhor até o fim da nossa vida. Né? E uh, dizer também que neste momento da Covid, né, questões políticas e também de isolamento em que a gente pode estar com preocupação por trabalho, por saúde, é. ou não, não, por exemplo, não estarmos em contato com pessoas queridas ou preocupados com algumas delas, é, 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 a gente precisa observar a nossa tendência de irmos para um desses dois pontos daquela forma inconsciente que a Bi disse, né? E a gente evitar isso e fazer um caminho de consciência, porque neste momento estão abertos os portais todos para conseguirmos evoluir na nossa consciência mais do que em qualquer outro momento. Esse momento da Covid é um momento muito especial para trabalho interior. O resultado de quem faz trabalho interior agora, é maior do que em outros momentos. Então, vamos falar sobre os nove tipos. Let's talk about the nine types, B. Starting with eight. Uh, começando com o oito. Why don't you start, B? Uh, vou pedir para B começar. Uh, B, the idea is to say first a little bit about the unconscious movement and then the conscious movement for eight, ok? To both arrows. Is that Ok. okay. Yes. Então, eu estou pedindo para a Bi começar descrevendo o oito, daí eu falo nove, ela fala um, é, é, descrevendo primeiro o movimento mais inconsciente, pegando o pior desses dois, dois pontos das flechas, e depois falar o que é o movimento mais consciente. E a ideia aqui é, se você é oito, observa o que está acontecendo com você agora, nesses tempos é, únicos que a gente está vivendo, e o que, que você pode fazer de diferente. So, type eight. Então, tipo oito. Uh, ah, when... fique, fiquem à vontade para escrever perguntas aqui, tá? A gente vai responder algumas perguntas no final. Sorry, B. So, with type eight, when they go to two in an unconscious way. Então, quando o tipo oito vai para o dois de forma inconsciente. They can um, worry more than they usually do about whether other people like them. Eles passam a se preocupar mais do que o normal sobre o que os outros acham dele. They might try to help people in a way that can be a little pushy or invasive. Podem tentar, podem se tornar mais invasivos e um pouco mais é, insistentes. And they can um, maybe want to be more connected to people, but maybe not exactly always know how to do it. Podem querer estar mais conectados às pessoas, mas ainda assim sem saber como fazer isso. And they can maybe take things personally. Podem levar as coisas muito para o pessoal. Now, when eights go to five in an unconscious way. Quando o oito vai para o cinco de um jeito inconsciente. It sometimes is like a bunker mentality. Aí ele tem uma mentalidade meio de bunker. It's like withdrawing with in kind of anger and trying and going away as a defense. Ele vai se tirar vai se retirar de cena, mas com raiva e como uma defesa. Um, becoming more secretive. Ficar ter mais segredos. Um, not wanting to engage with people as much. Não querer se engajar muito com as pessoas. But often out of a feel of anger or a feeling of hurt that they're not completely in touch with. Mas com um sentimento de raiva, de não estar é, totalmente em contato com essa raiva também, quando vai para o cinco. 
So we go to the high the side. Conscious, yes. Conscious the conscious movements. side. Então, o so, movimento consciente para os oitos, quando ele vai para o dois. So when eights go to two in a positive way, in a conscious way. De uma maneira positiva. They become more generous and giving and more available for connection. Se torna mais generoso, mais doador e disponível para conexão. They balance out their strength and power with an ability to be vulnerable and share their feelings with people. E balanceia, né, o poder dele com o estar vulnerável, ao compartilhar sentimentos com os outros. And they show their caring more in a more obvious way. E mostra o seu cuidado e seu carinho de forma mais óbvia. I think eights often do a lot of what they do because they care. É, eu acredito que os oitos fazem muito do que eles fazem porque eles se importam e têm cuidado com a pessoa. But when they're in eight, sometimes it, you don't always know that that's what the motivation is because of the things they do. Mas quando eles estão só no oito, você não sabe que essa é a motivação porque o jeito dele não não deixa. They may be more practical or eles more são mais práticos power ou oriented. mais orientados com a força. Yeah. Now when eights go to five in a conscious way. Quando cinco, o oito vai para o cinco de maneira consciente. Uh, they bring in a broader perspective on things. Eles trazem uma perspectiva mais ampla para as coisas. They balance their ability to take action with more of an ability to think more deeply about things. Eles balanceiam, uh, balanceiam a habilidade de entrar em ação com a habilidade de ter, serem mais consistentes, de ter um pouco mais pensamento por detrás das ações. They become more open to learning and, and uh, learning more deeply about things and about people. Eles ficam mais abertos a aprender e coisas profundas sobre as pessoas. Muito bem. Então, o nove. Quando o nove usa o movimento inconsciente indo para o três, ele pode entrar em ação mais frenética, só que não necessariamente aquela ação estratégica, a ação certa, e muitas vezes sem se preocupar com ele ainda. Né? Ele também pode ter uma, uma característica de é, se colocar ainda mais a serviço das outras pessoas, fazendo ainda mais e perdendo a si mesmo de vista ainda mais. Né? Porque o 3 não é exatamente conhecido por, é, conhece, por olhar para dentro para ele próprio. Né? E isso reforça essa característica do 9. Né? E às vezes ele entra numa neura, né? o 9, é, quando vai para o 3 de maneira ruim, de ficar preocupado com o que o outro acha né? e com imagem, mas de uma maneira que não está agregando muito. E quando ele vai para o 6, ele pode desenvolver Sim. até um pouco de paranoia, pode é, é, querer se proteger, pode pensar coisas ruins e desenvolver uma ansiedade que muitos noves dizem assim, ah, eu estou ansioso aqui dentro, estou pensando em coisas difíceis, estou preocupado, mas o outro lá fora não vê, né? tanto quanto se vê quando a pessoa é um, um tipo 6 no Enneagrama. Né? E aí a, a agressão passiva do 9 vira um pouco mais do que isso, vira um pouco mais de rebeldia. Né? E ele passa a focar nos problemas, nas ameaças, de um jeito mais forte. Agora, quando o 9 usa o movimento positivo, indo para o 3, ele vai para o 3 olhando para si mesmo e se colocando na frente. Inclusive com um pouquinho de vaidade positiva, né? De se mostrar um pouco como o 9 precisa né? fazer. É, não é bom o 3 fazer isso para o seu autodesenvolvimento, mas um 9 fazer isso usando essa característica do 3 é bom para ele. Além disso, ele passa a falar mais eu, meu, minha, bate no peito assim e fala, é, tá comigo. E eu, eu sou fulano de tal e eu tenho essas competências, né? Uh, mais do que isso, ele, ele se torna mais autoconfiante, um pouco mais produtivo no sentido de, de praticidade, né? uh, de, de não se engajar em ações que não levam a muita coisa. 
E quando ele adquire essa força, além de abrir o coração, né? Porque o 3 é o centro do centro das emoções. Daí ele vai para o 6. E o que acontece em 6? Ele aprende a dizer não. Aprende a ir contra. Aprende a se posicionar independente do que vai acontecer com os outros. O 6, ele tem essa característica de, de confrontar com opiniões diferentes, muitas vezes, né? E ele, ele também vira mais um agente de mudanças nesse momento. Fica mais ainda líder e agrega, finalmente, essa dimensão do pensar as outras duas, né? Do sentir do 13 e do agir do 9. Então, tudo de bom, né? Agora o 1. Um. B, would you like to talk about one? Uhum. So when type ones go to seven unconsciously. Quando, quando um vai para o sete de maneira inconsciente, uh, they can uh, get more social, but in an anxious way. Ele pode se tornar mais social, mas de uma maneira ansiosa. They might continue to do things, but they'll be more scattered. Eles talvez continuem a fazer coisas, mas vai, vão estar tá mais espalhados assim. Uh, they might uh, be uh, a little bit more creative, but also uh, continue to criticize themselves. So go back and forth between thinking new ideas, but crit being critical. Eles podem ficar pensando em novas ideias, ideias e serem mais criativos, mas ainda assim sendo críticos com eles mesmos e com essas ideias. They may make jokes, but Anger will sneak in through sarcasm. Eles podem, por exemplo, contar piada, mas vai ser piada sarcástica, né? Que aí fica com a raiva por detrás. And then when ones go to four in an unconscious way. E quando um vai para o quatro in, de maneira inconsciente. They can get more into their emotions than they normally are, but in a way that's not very healthy for them. Eles podem se conectar mais com as emoções, é, mas de uma maneira que não seja tão saudável. They might get depressed or feel very sad and not really know how to cope with that. Por exemplo, se tornar mais triste, deprimido e não saber como lidar com isso. Um, they may um, feel more deeply critical of themselves, not just, you know, critical in terms of errors they make but more into really not not liking themselves at a deeper in a deeper way. E aí, além de serem autocríticos, eles podem desenvolver uma coisa de não gostar deles mesmos de uma maneira profunda emocional. But when ones can go to seven in a conscious way. Mas quando um vai para o sete de maneira consciente, They can learn to be more playful and relaxed. Eles aprendem a ser mais brincalhões, relaxados. They can have more fun and uh, be more humorous. Podem se divertir mais, ter mais humor. Uh, they can take the pressure off themselves from having to be perfect and just allow themselves to be creative. Podem tirar a pressão deles mesmos e se permitirem ser mais criativos sem precisar ser perfeito. They can think in more different ways rather than just in, in terms of um, following a particular process or following the rules. Podem começar a pensar de diferentes maneiras e não só de uma específica ou não só seguindo regras. And when, when ones can go to four in a conscious way. E os uns podem ir depois disso para o quatro de maneira consciente, positiva. They get, they get more access to more of their emotions in a positive way. Tendo mais acesso às suas emoções de maneira positiva. They learn to accept their emotions and allow themselves just to feel what they feel. Aprendem a permitir suas emoções, permitir que venha o sentimento que vier. Without repressing any of their emotions. Sem reprimir essas emoções. They are more accepting of their anger or their sadness. Podem aceitar mais a própria raiva, a tristeza. They also get more in touch with who they really are, apart from what they do to, to be good. 
eles podem também entrar em contato com quem realmente eles são é, sem tentarem ser bons o tempo inteiro. They do more of what they like to do rather than what they should do. Eles expressam mais o que eles querem fazer, não só o que eles têm que fazer. They're motivated more by a desire for self-expression than a desire to be perfect. Eles são movidos mais pelo é, por uma coisa maior, né, de, 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 de um, um, uh, oh, me foge a palavra, um pouco mais de significado e não só de serem perfeitos. Hum. E o tipo 2, já entrando na tríade das emoções. O tipo 2, quando vai para o 4 de maneira inconsciente, como a Bi descreveu, ele pode se tornar mais dramático nas coisas que fala para os outros, né? É, ao receber uma negação do outro, de que o outro não quer que ele ajude, ou que, ou que o outro não esteja tão presente, não pareça que está ligando tanto para ele. Ele pode fazer muita tempestade em copo d'água, pode se tornar ainda mais emocional. E... É, ele, ele, ele pode se defender muito da humilhação, se sentir muito humilhado, mas é, também não, não se permitir entrar em contato com isso e ficar dramático. Né? É, ao invés de acessar aquela necessidade profunda, ele entra numa coisa de achar que é carente o tempo inteiro e de não necessariamente olhar para a sua necessidade para trabalhá-la e mais para reclamar, para se lamentar, né? e vira meio de lua, né? é, entre outras coisas. É, aí quando vai para o oito, dessa maneira inconsciente, ele expressa raiva, muitas vezes temperado com aqueles arrobos emocionais do dois, como de histeria, mas com mais ênfase, com mais força. Ou, por exemplo, é, cobrar da pessoa assim, olha, tal data ou durante todo aquele tempo eu ofereci, me ajuda você, eu fiz isso, isso, aquilo, e está marcado na minha cadernetinha aqui dentro, né? E, e aí vem a cobrança, vem o, o, é, um pouco dessa, vem a conta, né? É, e assim, eles podem se tornar mais abertamente manipuladores, assim, mais controladores até. É, mas é absolutamente maravilhoso quando alguém do tipo 2 faz a caminhada de consciência por essas flechas. Então, quando vai para o 4 de maneira positiva, o que acontece é que o 2 sai lá de fora de olhar só para o sentimento dos outros e o que os outros precisam e se volta para dentro olhando o que ele está sentindo e ficando em contato com necessidades reais, com dores reais e se permitindo chorar por ele próprio e não com drama, com apenas lamentação, mas estando em contato com a dor emocional, que é muito importante para o dois. E ele também, no quatro, aprende a, 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 a dar mais cor e expressão para essas suas emoções, porque o dois não é bom de sentir as pró próprias emoções, né? Quando ele vai para o oito, ele aprende a pôr limites, finalmente, né, para as pessoas. Não, não, não vou te ajudar agora, não posso, eu não vou fazer isso, eu não, não tenho condição. E outra, você está errado nisso, nisso e aquilo, confrontar. E aí ele deixa de ter aquela característica excessivamente simpática, que não faz bem para o dois. Ele consegue, no oito, nesse movimento mais consciente... É ter mais assertividade, mais praticidade e estar tá mais no corpo, né? E isso é, é, torna o dois uma pessoa bem completa. What about threes, B? Três. So when threes go to six. Quando o três vai para o seis. In an unconscious way. De maneira inconsciente. They um, can start to get a little bit paranoid. Ele começa a ficar mais parano paranoico. They go from not really noticing what there is to be concerned about to being a little bit too fearful about things. 
é, ele passa, ele fica um pouco com medo demais das coisas. Primeiro não estava nem aí, depois ele fica com medo excessivo. They may not only be less confident, but really doubt themselves. Podem ficar menos autoconfiantes, mas também duvidar deles próprios. They may get caught up in analysis paralysis in a way they usually don't. Eles podem ficar presos numa paralisia da análise de uma maneira que não é comum para eles. They may go against other people, maybe in service of their own goals, without really uh, thinking things through. Um, e eles, uh, can you repeat that? Please? They may go against people, like in the contrarian position. Eles podem ir contra as pessoas numa posição contrária, né, de todos. Yeah. When threes go to nine in an unconscious way, e quando eles vão para o nove desse jeito ruim, it, it can look like they finally collapse after they've been working too hard for a long time. Eles colapsam, assim, depois de estar tá trabalhando muito duro por muito tempo. They go from doing too much to not being able to do anything. É, da noite para o dia, ao invés de fazer muito, eles passam a não poder fazer nada. They may just watch TV all the time. Por exemplo, and, ficar assistindo TV todo o tempo. And really um, uh, sort of forget about themselves and space out. Esquecer deles mesmos e se distrair. Uh, they may be more connected to people, but more just from a, cre a way of, more in a way of creating false harmony than really connecting. E aí eles podem até parecer que estão se conectando com as pessoas, mas não é conexão. É uma falsa harmonia. And they may go from being relatively assertive to being more passive aggressive. E aí eles passam, ao invés de estar tá mais assertivos, passam a ser agressivo passivos. When threes go to six in a conscious way. Agora, o movimento consciente primeiro para o seis. They learn to slow down and consider what things they might need to think through before moving forward. Ele faz o três é, diminuir um pouquinho o ritmo e, e, e levar em conta o que eles têm que considerar assim antes de seguir adiante. They have more room for understanding what potential problems could come up instead of moving so quickly forward toward their goal. Eles têm mais espaço para pensar o que eles têm que considerar antes de tentar sair correndo atrás da meta. They make more room for examining their fears in a positive way. Eles podem ter medos de forma positiva também aí no seis. And they listen to the thoughts of others more. E aí começam a ouvir mais os pensamentos das outras pessoas. When threes go to nine in a positive way, quando três vai para o nove de maneira positiva, they learn to stop doing so much and allow for more just being. Eles param de fazer tanto para passar a ser. They slow down in a way that's positive and supportive of themselves. Diminuem o ritmo de forma positiva e de uma forma que os ajuda, que os apoia. They make more efforts to connect with people in a deeper way. Fazem mais esforços para se conectar mais profundamente com as pessoas, ouvir and, com atenção. And they slow down to take into account different opinions and hear everyone out. Hmm. Então ouvir as pessoas e, e diminuir o ritmo para considerar diferentes opiniões. Hmm. That's a wonderful trick. Esse é um três maravilhoso. Uh, force, quatro. Uh, quando o quatro vai para a flecha um, que é a primeira flecha dele, de forma negativa, o que pode acontecer é ele ficar crítico, cri-cri, exigente, ficar uma, também controlador, detalhista, excessivamente processual e, e controlar as suas emoções, ficar crítico em relação às emoções... E às vezes até ficar um pouco frio, ficar só ligado na tarefa. Isso eu já vi várias vezes com quatro. Ou usar as emoções para ficar ainda mais agudo, assim, ou, ou atacar. Né? E aí, quando ele vai 
para o 2, quando o 4 vai para o 2, depois disso, de maneira ruim, ele acaba é, querendo adular as pessoas, acaba fazendo jogo de cena, acaba manipulando e não sendo tão franco e verdadeiro quanto normalmente ele é, porque o 4 tende a ser muito autêntico e ele perde essa qualidade quando vai para o 2 é, e, e passa a compulsivamente olhar para o que os outros querem, precisam, em detrimento de si mesmos, apesar do 4, em situação normal, olhar mais para si do que para os outros. Né? Ele é um pouco autorreferente e, e ele fica ainda com maior necessidade de obter a aprovação das outras pessoas. Né? Dois tipos emocionais, aí o 4 e o ponto 2, se complementando. Né? É, agora, o movimento consciente da pessoa do tipo 4 para o ponto 1 é o, o aprender a fazer de maneira organizada, independente das emoções que estão acontecendo nesse momento. Estou sentindo, estou emocionado, mas eu tenho uma agenda a cumprir na próxima meia hora. Então, não vou deixar essas emoções me tomarem por inteiro. Eu vou ter ação. E ação também significa que estar enraizado no meu corpo, não só ser um coração. Não deixar de se definir apenas pelo que se sente. Né? E aí, ainda no 1, um, ele passa a ter disciplina. Uh, o que é o começo da saída para o 4. Porque a flecha contrária precisa ser acessada para que possamos acessar a flecha a favor. Ela é o que garante que a gente se sustente na flecha a favor depois. E para o 4, ir para o 2, que é a flecha a favor, significa finalmente olhar para fora, para as outras pessoas, ser mais, é, é, menos autorreferente e conseguir ver os outros e não só a si mesmo. E também ser gentil, ser mais é, ter tato, né? que nem sempre, nem todos os quatro têm totalmente isso, né? E se enfocar mais nas relações, não só no que, no que é importante para ele. What about fives, B? It's your opportunity to say all bad things that fives do. <risos> Agora a B pode falar o que, que os cinco fazem de errado. Assim, cinco como eu, ao ir yes. para as duas flechas de maneira inconsciente. So, when fives go to eight in a bad way. Quando cinco vai para oito do jeito ruim. Ela quase não sabe disso. <risos> uh, they can get um, uh, angry and pushy. Eles podem ficar bem bravos e também, assim, uh, exigentes. They can um, be uh, direct, but in a way that's more accusing. Podem ser diretos, mas de um jeito que é meio de acusação. <risos> uh... <risos> <risos> They can not listen to other people and just want to do things their way. Eles podem querer não ouvir as outras pessoas e fazer as coisas do jeito deles. Can we skip can, and go to six? Can I just keep telling this till the rest of it? <risos> Eu perguntei se pode passar para o seis. Ela falou, posso continuar até o fim falando assim? And when fives go to seven in a bad way. <risos> e quando cinco vai para o sete de um jeito ruim. Uh, They can uh, get uh, more, they can be more extroverted, but in a anxious way. Eles podem se tornar mais extrovertidos, mas com ansiedade. They can consider more ideas, but not be very grounded. Podem considerar mais ideias, mas não estarem tão enraizados. They can be more uh, warm or funny or playful, but with more... Uh, Anxiety and tension Eles podem estar tá mais cálidos, mas com mais ansiedade e tensão por detrás. And they may become impatient. E eles podem se tornar impacientes. Hmm. Also, more distracted and even irresponsible, I'd say. Eles podem também estar tá ainda mais distraídos e ficarem meio irres irresponsáveis. And they may insist on thinking outside the box in kind of an arrogant way. E podem insistir em pensar fora da caixinha de uma forma um pouco arrogante ou excessiva. And not be able to implement things in an orderly way. 
e podem não se tornar capazes de implementar as coisas de um jeito organizado. Is there any good movement? Movement to two arrows? Any consciousness? Now I'll say. Ah, ela vai falar agora, <risos> finalmente, do movimento okay. consciente. So when fives go to eight in a positive way. Quando cinco vai para o oito de forma consciente. Uh, they get more grounded in their body. Eles se enraizam mais no corpo. So it would certainly help to exercise and take walks hum. once in a while. É, ajudaria a se exercitar, <risos> sair para caminhar de vez em quando. Mm -hmm. They become more assertive and é, more direct. Se tornam mais assertivos e diretos. They can express power in a way that is very thoughtful. Podem expressar poder de um jeito que é bem, bem pensado, bem inteligente. And e they show more courage in sharing more about themselves. E tem mais coragem de falar deles mesmos. Especially with a purpose in mind, as a way of moving something forward or doing something good in the world. Especialmente com um, pro, com um propósito para fazer algo bom no mundo. When vibes go to seven in a good way. E quando cinco vai para o sete de um jeito bom. They, uh, they, ba they think about things deeply but also broadly. Eles pensam profundamente nas coisas, mas também de forma aberta, abrangente. They uh, come they they become a little less private and more outgoing, sharing more of themselves with others. Se tornam um pouco menos privativos e compartem, compartilham mais as coisas com as outras pessoas. They allow themselves to have fun with people rather than just wanting to go back to their room. Eles querem ter é, mais diversão com as pessoas e não só ficarem sozinhos. Hum, very good. Uh, agora o seis. O seis, quando vai de maneira negativa para o nove, ele perde o foco e a ansiedade vira dispersão. Né? E ele fica mais vago, assim, ele tem menos é, eficácia. E ele vacila entre a coisa do não confiar e o confiar excessivamente na outra pessoa, nesse momento. Também a, a dúvida de si mesmo vira quase um esquecimento de si mesmo. A ansiedade é, se intensifica quando existem conflitos em potencial, porque pega do novo essa coisa do evitar os conflitos. E... e Uh, um, essa coisa de não confiar na autoridade ou confiar excessivamente na autoridade que os seis uh, têm fica um pouco mais indireta, um pouco menos conhecida dele, fica mais, menos evidente, né? mas se expressa de uma maneira mais passiva, ele fica mais passivo em relação à autoridade. E também uma coisa, os seis, depois de ser muito responsável, fica assim, ele quer é largar a mão porque não aguenta e entra num grande estresse, né? Que não é tão diferente daquele estresse que a Bia descreveu quando 3 vai para o 9, né? Agora, é, indo para o 3, de maneira ruim, de maneira inconsciente, o 6 é, se torna muito ansioso a respeito tanto da sua performance quanto da sua imagem, do que o outro está achando dele. É, também mais medo de não ter aprovação das pessoas e, e não ser aceito pelas pessoas ou pelo público ou pela autoridade também. E tendo um pouco mais de necessidade de, de reconhecimento, ele pode entrar meio que em desespero. Né? Ele fica paranoico achando que não tem reconhecimento. E aí se refugia numa coisa de status, de conquistas, né? é, ou vai para ter sucesso, mas temendo isso. Agora, quando o 6 faz um movimento positivo para o 9, um movimento consciente, acima de tudo ele relaxa. E relaxa porque vai para o corpo e consegue ter, é, respirar né? e se acalmar e olhar para os lados e... Né? É, conseguir diminuir um pouquinho o ritmo antes de prosseguir. Não fica tão mental, fica mais sensorial, instintivo. E a barriga, né, que é o centro da barriga, o centro instintivo, 
das vísceras, passa a servir quase como que uma almofada para o coração, em que o coração repousa, relaxa e o medo vai embora. E o nove, nesse momento, ele, o, o seis, nesse momento, começa a entender os diferentes lados, não ficar paranoico e ter muito mais calma. E depois disso, né, ele vai para o três de uma maneira super legal, que é de fazer sem precisar ter certezas, sair fazendo sem precisar é, ter reafirmação dos outros, ser mais prático, é, ir rápido para a ação, diminuir seus cronogramas, que o 3 às vezes fica checando, rechecando, postergando, procrastinando, e aí no 3 ele vence tudo isso. E ele passa a se mostrar como um líder, deixa de relutar em assumir a autoridade ali mesmo. E por fim, o 7, Bi. 7. 7. Então... When sevens go to five in an unconscious way, quando o sete vai para o cinco de maneira inconsciente, um, they may withdraw from people. Eles podem se desconectar das pessoas. They may finally get in touch with more fear and um, just be quiet and. Uh, Not share very much with Finalmente, people. eles entram em contato com medo e passam a não compartilhar muito com as outras pessoas essas coisas. Can be a, a withdrawal and anxiety or uh, out of a concern for being discomfort. É uma, é uma uma retirada de cena por causa da ansiedade, né? E e com medo de ficar desconfortável. A kind of hiding out. É, ele vai se esconder. When fives, when sevens go to one in an unconscious way, e quando o sete vai para o um de forma inconsciente, they can get very critical. Podem ficar muito críticos. They can all of a sudden be more detail oriented, but more not in not in a more in an angry or irritated way. Podem se tornar muito detalhistas, mas não de maneira brava ou irrita, irritado. They get may be, get very particular about things being done in a particular way. Eles ficam muito assim é, cri cri, né? De achar que as coisas têm que ser feitas de um único jeito. And they may get more critical of themselves and of others. E podem se tornar mais críticos deles mesmos e de ou dos outros. Uh, when sevens go to five in a conscious way. Quando o sete vai para o cinco de forma consciente. They're able to balance being out in the world a lot with being more inside themselves. Eles têm um jeito de balancear o estar lá fora no mundo com estar dentro deles mesmos. Instead of just focusing on many things in a shallow way, they're able to get deeper into more things. Ao invés de, de ficarem superficiais, eles ficam mais profundos. They're able to slow down and learn more about something as e, opposed to just moving forward. Eles diminuem o ritmo é, e observam mais tudo ao invés de seguir adiante de maneira frenética. They're able to be more thoughtful and more self-reflective. Refletem mais e ficam mais sérios, mais and consistentes. Sink, in, sink into the moment a little bit more. E ficam um pouco mais no momento presente. When sevens go to one in a positive way, quando o sete vai para o um de maneira positiva, uh, they get more able to be disciplined. Uh, eles ficam mais capazes de se disciplinar. They're able to bring their good ideas into reality by being more practical and process oriented. Trazem suas boas ideias para serem mais práticos e orientados a processos. They're able to uh, be more grounded and in the body. Ficam mais enraizados e conectados ao corpo. And be more patient with the step-by-step -step process of getting something done. E ficar mais pacientes com o processo passo a passo para as coisas acontecerem. And less distracted and more, uh, more focused. Menos distraídos e mais enfocados, unidirecionados. 
E essas são as pessoas que valem a pena, né? E que todos aqui assistindo a gente são capazes, né? Por conhecerem o Enneagrama e fazerem trabalho interior. Uh, a gente vai ter três a cinco minutos para para uh, responder umas perguntas, mas eu quero dizer que a Tatiana, que foi quem organizou tudo isso e que é a responsável por fazer isso acontecer, eu quero agradecer demais a você, Tati. A Tatiana pensou para vocês uma promoção para quem quiser se tornar membro do Chestnut Pies Online, que era o Mundo Enneagrama, e que é, é, tem 50% de desconto para novas assinaturas é, até dia 8 do 5, tá? E o cupom para isso é FLECHAS. Basta digitar o código, a palavra FLECHAS no fim, que você vai receber o 50% de desconto na sua assinatura anual. B, we have three to five minutes to answer questions, and we have a few. A gente vai responder em três a cinco minutos algumas perguntas, não todas, pelo tempo, mas a Bi e eu nos comprometemos a enviar por escrito, aí pra, no Instagram da pessoa, a resposta se ela tiver feito uma pergunta, fazer isso depois. Então, é, a Priscila é, pediu para explicarmos as flechas do 9 e a gente já fez isso. A, a Sandra nós cam pergunta, nós caminhamos por pontos diferentes a depender do momento de vida? É, sim, a gente, a gente caminha por todos os pontos, mas no momento de vida, propriamente dito, a gente tem que saber que a gente, na infância, é, experimenta um pouco mais a flecha contrária, principalmente quando tudo está indo bem na no, no nosso crescimento. E a flecha a favor é como se fosse o nosso futuro, mais adiante na vida. Tá? É, a Thalita, é, que tipo de exercício prático o SET pode fazer para desenvolver as habilidades que teria nas suas setas de crescimento. Olha, Thalita, o estar sozinho, refletir, falar menos e escrever, por exemplo, diários né? e, e outras coisas que te levam um pouco aos cinco. É, leitura e um pouco de reflexão, né? mesmo meditação. E aí, indo para o um depois, você tem que estar no corpo. Então, esportes, artes marciais são fantásticas para isso, para o set. E você conseguir é, desenvolver um pouco mais de contato com a raiva. Pode ser uma boa ideia. Porque, às vezes, um dos problemas do set é não estar tão em contato com a raiva. Né? É, o Pedro Ruggeroni, tudo bom, amigo aí de Portugal? Esses movimentos também se podem conectar com o nosso movimento ao longo do círculo e no regresso desde o estado inconsciente até a menor das leis do universo? Sim, sim, muito bom, Pedro. Na verdade, é, as flechas e as asas têm a ver com o movimento do tempo no lado das, das asas, de uma forma mais gradual, não muito para o passado ou para o futuro. Enquanto é, as flechas têm mais para o passado e mais para o futuro. Quando a gente vai direto para o outro ponto da flecha, a flecha contrária, a gente consegue, inclusive, é, 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 facilitar regressões ao momento do útero. Tá? É, e depois, indo mais uma flecha contrária, você pode, em constelação, entrar em contato mais facilmente com antepassados. Agora, exercícios, por exemplo, de ver teu futuro, tua missão e tudo mais, e a favor da flecha, que é o futuro, ajuda demais. É, e mais uma última pergunta da Gi Massarotti. Como faz para ter essa consciência? É ir para o 2, o 5? Sinto que sou jogada para o 5. Quando me vejo, estou lá. Então, é, Gi, a ideia é você invocar esses pontos com essas dicas que a gente deu do que é bom, do que não é bom. E vale até rever aqui no Instagram. A gente vai tentar postar no YouTube, no nosso site também, de novo esse vídeo. Mas você fazendo essa ida de maneira consciente significa que você não vai simplesmente reagir quando a vida faz você usar esses pontos. E mais invocá-los por eles ajudarem você a lidar com algo específico do momento de vida em que você está. Bom, é, embora tenhamos outros, é, outras perguntas, a gente tem que parar por aqui. Em 20 segundos seremos desconectados aqui pelo Instagram. 
E muito, muito obrigado. É, centenas de pessoas aqui nos acompanharam. E fiquem ligados, porque na semana que vem, se eu não me engano, a Tati confirma aí, teremos outra live. Beijos! <risos>